euh, au guidon du Stylus qui est le tout premier VTT électrique de chez Decathlon. Je fais une petite pause, je reprends mon souffle et je vous présente tout ça en détail. Voici le Decathlon Stylus. On ne l'appelle pas Rock Rider pour une bonne et simple raison, c'est que ça n'est pas un VTT qui a été entièrement développé par la marque. Or, Rock Rider, ce sont vraiment tous les vélos de la gamme VTT qui ont fait l'objet d'un développement 100% spécifique par Decathlon. Ici, ce n'est pas le cas. La marque ne s'en cache pas. Elle a cherché parmi ses sous-traitants un cadre qui tient la route, qui répond à tous leurs standards, à toutes leurs exigences et leurs tests, mais qui leur permet de proposer ben, rapidement un tout suspendu électrique dans la gamme qui était finalement le VTT qui leur manquait encore à ce stade. Il est proposé à 3300 euros avec le nouveau moteur Bosch Performance CX et euh, effectivement bah, c'est une belle performance. Côté rapport qualité-prix, euh, c'est très difficile de trouver des VTT électriques équipés de ce type de moteur à ce tarif-là. Pour ce prix-là, on a la petite batterie de 500 Wh, pas la grosse de 625, mais bon, quand je dis la petite, ce n'est pas euh, tout à fait le cas. On peut faire sans problème 35-40 km des bonnes sorties de 2h30 et je vous parle là sans trop réfléchir à l'utilisation de la batterie. Le nouveau moteur Bosch est quand même plus économe que le précédent, c'est pas le plus, euh, le plus économe, il y en a d'autres, je pense au Bros, notamment euh, utilisé par, euh, par Specialized, qui lui est vraiment connu pour être très frugal, celui-ci euh, il est dans la bonne moyenne et on peut donc faire de, de belles sorties. On a un cadre euh, au niveau des suspensions qui développe euh, 150 mm de débattement, une suspension qu'on appelle Fort Bar Linkage à l'arrière, c'est un principe qui est très connu, euh, qui fonctionne parfaitement, qui est connu pour offrir euh, bon grip, un bon confort, 150 mm de débattement, c'est confortable pour envisager toute une série d'usages. Ça va être très très bien pour un vélo simplement pour euh, randonner, pour euh, prendre du plaisir et pas spécialement pour attaquer, mais si on est un pilote euh, bon, un petit peu plus euh, aguerri ou qu'on habite dans une région euh, avec du dénivelé, avec un sol qui est, euh, qui est quand même assez tourmenté, eh bien on va avoir suffisamment de réserves pour bien absorber les chocs malgré le poids du vélo. Le poids du vélo qui est quand même un peu élevé, il fait un peu plus de 25 kg. Euh, c'est euh, dans la fourchette haute, hein. on ne va pas se le cacher. Par contre, quand on le roule, c'est une bonne surprise. Ce n'est pas quelque chose de, de trop pénalisant, ce n'est pas quelque chose que l'on ressent en permanence et surtout pas dans les portions techniques au niveau du pilotage. On a trouvé que c'est un vélo qui est facile, qui est très ludique. Euh, qui se manie euh, avec vraiment beaucoup de, beaucoup de légèreté euh, malgré son poids. Donc il, il fait oublier sa masse quand on le roule et c'est bien là le principal. C'est quelque chose euh, d'important, c'est aussi un vélo qui est confortable. On a beaucoup apprécié de le rouler simplement à une allure euh, balade, c'est comme ça qu'il euh, qu a été pensé et pour ça il joue bien son rôle. Euh, mais quand on veut attaquer un petit peu, quand on veut progresser, se lancer des défis, c'est un vélo qui répondra présent aussi, qui a une belle marge de, de progression au niveau des équipements. Tout ce que vous voyez là, ça fonctionne bien. Il y a des pistes d'amélioration qui sont possibles. Par exemple, mettre des pneus qui ont un petit peu plus de grip. Tiens, à propos des pneus, justement, c'est du 27,5 pouces. Ce n'est pas du 29 pouces, ce ne sont pas les grandes roues. Là aussi, c'est un choix de, de Decathlon de proposer un vélo avec des roues plus petites pour privilégier l'accessibilité, la facilité, la maniabilité. La contrepartie, le petit défaut, c'est que le boîtier de pédalier est fort bas et on pense que le cadre, il pourrait sans problème accueillir des roues de 29 pouces. Attention, la fourche, pas tel quel, on a un montage qui est tout à fait cohérent. Il euh, n'y a rien qui doit être changé d'urgence. On a une tige de sel télescopique, on a une transmission 12 vitesses avec la grande cassette qui monte jusqu'à 50 dents. Donc on peut faire face à des côtes qui sont vraiment raides sans rencontrer de, de grosses difficultés. On a des pneus qui ne sont pas les plus accrocheurs mais qui sont polyvalents, des suspensions qui tiennent bien la route, des freins avec des disques de 200 mm qui sont vraiment puissants et qui offrent une belle, belle progressivité, des SRAM Guide RE spéciaux pour le, le vélo électrique. Après, 
compte tenu du prix, évidemment, on a une certaine marge de progression. Mais c'est bien parce que le châssis va permettre de faire toute une série de petites améliorations au fur et à mesure de la vie du vélo et des envies du pilote. On pense par exemple à monter des pneus qui seraient un peu plus accrocheurs, surtout à l'avant, pour avoir un peu plus de grippe latérale encore. On peut penser aussi éventuellement à des suspensions un peu plus performantes, même si ça va nécessiter un investissement quand même important. On peut éventuellement penser aussi à une tige de sel télescopique qui serait un petit peu plus performante et un peu plus fiable que celle-ci, parce que malheureusement on a rencontré quelques petits soucis. Mais bon, on sait que Decathlon est assez connu pour avoir une politique de garantie assez large, donc on ne doute pas qu'il la remplacerait sans le moindre souci euh, si vous avez acheté ce type de, de vélo. Mais voilà, là on peut trouver, il y a toute une série de petits détails où on peut trouver mieux, un changement de vitesse un peu plus rapide, mais dans l'ensemble, on a quand même un produit qui a un vrai rapport qualité-prix qui est difficile à battre, c'est une belle entrée dans le milieu des VTT électriques tout suspendu pour Decathlon. Ça complète bien la gamme et on est assez impatient de voir ce qu'ils vont nous réserver quand ils sortiront un Rockrider tout suspendu électrique, c'est-à-dire un vélo qu'ils auront entièrement pensé, développé. Ils sortent en général des vélos originaux et intéressants, donc on testera ça. Mais en attendant, ce n'est pas un vélo au rabais que vous avez ici. Si vous avez aimé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous rendre visite sur votrejomag.com et vous retrouverez un article, un test complet du stylus. Vous tapez dans le moteur de recherche la petite loupe en haut à droite, stylus, et vous le trouverez immédiatement. A très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Au revoir